Ihr liebt Informatik und ihr hasst Mathe. Das ist natürlich eine schwierige Kombi und deswegen wollen wir uns heute angucken, wo ist eigentlich wie viel Mathe drin und warum brauche ich das eigentlich? Und gibt es vielleicht auch Berufe, in denen ich kein Mathe brauche? Das klären wir heute. So, lass uns anfangen. Also zunächst mal, was ist eigentlich Informatik? Informatik wird ja im englischsprachigen Bereich bezeichnet als Computer Science. Das heißt, es ist eine Wissenschaft über Computer. Ist das richtig? Ja, eigentlich nicht so richtig. Nee. Ähm, man nutzt den Computer, um seine Wissenschaft voranzubringen. Aber man kann Informatik auch sehr, sehr gut auf dem Blatt Papier machen. Äh, zum Beispiel Algorithmen. Das ist eine spezielle Art Mathematik, könnte man sagen. Oder auch Logik ist eine spezielle Art der Mathematik, die aber in der Informatik eher weiterentwickelt wird, eher durchdacht wird und eher auch optimiert wird. Das heißt, die Mathematik ist da eigentlich ein bisschen beschränkter und die Informatik baut drauf auf und entwickelt sie weiter. Das bedeutet, Informatik ist eigentlich nicht Programmierung. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Informatik ist eigentlich eher... Naja, Programmierung ist halt einfach nur ein Hilfsmittel. Programmierung ist quasi das tatsächliche Benutzen der Strukturen oder der gedanklichen Dinge, die man eigentlich gemacht hat. Und hier kommen wir auch zum wichtigsten Punkt. In der Programmierung selbst werdet ihr, je nachdem, was genau ihr programmiert oder je nachdem auch, was genau ihr mit eurem Code macht, nicht unbedingt allzu viel Informatik erfahren beziehungsweise nicht unbedingt allzu viel Mathematik erfahren. Programmieren ist etwas, was relativ matte unlastig ist im Vergleich zu anderen Bereichen der Informatik. Programmierung ist aber auch etwas, was man eigentlich eher selten macht. Ähm, denn Informatik ist, wie gesagt, noch sehr viel mehr. Und das wollen wir uns noch ein bisschen angucken. Wir haben es ja schon von den Algorithmen gehabt. Algorithmen sind eigentlich eine Form der Mathematik und Informatik bezeichnet nur dann auch den Teil, diese Algorithmen tatsächlich in Code zu transformieren. Diese Algorithmen dann tatsächlich auch zu verwenden, sodass sie jeder benutzen kann. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Man optimiert diese Algorithmen, man berechnet die Laufzeiten, ja, man auch schon tatsächlich diese Berechnung und man versucht effiziente Varianten von Algorithmen zu finden, an die vielleicht noch niemand gedacht hat. Zum Beispiel das Aufteilen von Listen, die Weight and Conquer Prinzip oder auch zum Beispiel, wenn ich einen Algorithmus so transformiere, also tatsächlich einen kompletten Algorithmus, eine Berechnungsvorschrift so transformiere, dass ich am Ende statt einem Algorithmus einfach nur eine feste Formel habe, einfach nur eine mathematische Formel, dann habe ich quasi den besten Coup gehabt, den ich haben kann sozusagen und das ist eigentlich ein sehr mathematisches Konstrukt. Das heißt, manche Berechnungen kann man auch sehr, sehr stark vereinfachen. Aber wie gesagt, das wird eigentlich eher von der Forschung gemacht, von den Algorithmen Engineers. Ja? Die forschen dann daran, wie kann ich Algorithmen optimieren und teilweise implementieren sie auch diese Algorithmen in Code, um sie euch dann zur Verfügung zu stellen, in Bibliotheken, wie zum Beispiel in einer Python-Bibliothek, die ihr dann am Ende einfach aufrufen könnt. Das heißt, das Programmieren, was wir hier bei mir auf dem Kanal machen, hat häufig relativ wenig mit der Mathematik zu tun, die hinten dran steckt. Die steckt in den Algorithmen, die ihr dort verwendet. Und ja, ich weiß, ähm, dass ich da stark vereinfache immer. Das ist einfach so, damit jeder äh, möglichst gut mitkommen kann. Denn in der Praxis braucht man das ja auch dann meistens nicht mehr. In der Praxis gibt es Leute, die diese Algorithmen optimieren, und wir nutzen sie dann einfach am Ende. Und klar, natürlich machen wir auch Sachen zu Algorithmen, das steht ja hier außer Frage. So, kommen wir aber zum nächsten Teilgebiet, und zwar Computergrafik. Viele studieren gerne Informatik, weil sie gerne Spiele entwickeln. Und hier muss ich euch wahrscheinlich am meisten enttäuschen, denn Computergrafik ist extrem mathelastig. Ja, also wenn ihr nach einem Job sucht, der nicht so mathelastig ist, seid ihr in der Computergrafik absolut falsch aufgehoben. Denn dort muss man mit Vektoren arbeiten, man muss mit Matrizen arbeiten, man muss eben im mehrdimensionalen Raum arbeiten. Unser Raum hier, ja, der ist dreidimensional. Ihr seht nur ein zweidimensionales Bild von mir gerade, aber ich bin dreidimensional von der Kamera erfasst. Das heißt, hier der Bart, meine Nase und so weiter, das ist im Fokus. Das, was hinter mir ist, der Play-Button da, den ihr da seht, wo meine Hand gerade so hin zeigt, der ist nicht im Fokus, weil er weiter hinten ist. Und das seht ihr. Ihr könnt es automatisch interpretieren in einem Computerspiel oder auch wenn etwas gerendert wird. Also wenn, wenn ich quasi ähm, Grafiken erzeuge, zum Beispiel von von irgendwelchen Proteinen oder sowas, ja, die muss man sich ja auch irgendwie visualisieren teilweise, dann ist das ein hochmathematischer Prozess und sehr, sehr kompliziert tatsächlich. Das heißt, wenn ihr im Computergrafikbereich arbeiten wollt, habt ihr wahrscheinlich keine so große Möglichkeit, um Mathe äh, drumherum zu kommen. Aber auch hier gilt wieder, 
Diese ganzen Sachen werden von Forschern für euch zur Verfügung gestellt. Da sind Informatiker hinten dran, die das für euch machen. Wenn ihr einfach nur an der Anwendung interessiert seid, zum Beispiel als Spieleentwickler oder als Model Designer, dann kann man das mehr oder weniger intuitiv lernen. Ihr könnt ja lernen, zum Beispiel mit den ganzen Dingen zu hantieren, zum Beispiel mit der Unreal Engine. Das haben wir bei mir auf dem Kanal schon gemacht in relativ langer Auswirkung und da war jetzt nicht so viel Mathematik hinten dran, als dass man das nicht meistern könnte. Ihr braucht einen gewissen Grundstock an Mathe. Ihr müsst zum Beispiel wissen, okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit einer Matrix multipliziere, dann kriege ich vielleicht eine Drehung raus oder sowas. Aber ihr müsst eigentlich nicht allzu viel Mathematik wirklich können am Ende, nur eben einen kleinen Grundbaustein. Und den kann man durchaus auch hinkriegen, wenn man nicht allzu tief reingeht. IT-Sicherheit ist da ähnlich. Wenn ich Algorithmen entwickle, Kryptografie entwickle, dann brauche ich so viel Mathematik. Wir hatten in unseren Krypto-Vorlesungen, -Krypto hatten wir eigentlich mehr Mathematiker sitzen als Informatiker. Die studieren im Ende das genau Gleiche. Und das ist der faszinierende Punkt da hinten dran. Das kann man mit Mathe sehr, sehr gut machen. In der Praxis werdet ihr das aber wahrscheinlich nicht benutzen. In der Praxis werdet ihr diese Algorithmen nicht selber schreiben. In der Praxis werdet ihr eine Bibliothek nehmen und die in euren Code reinpacken. Klar, für Krypto brauche ich Mathe ohne Ende. Zum Benutzen davon muss ich nur eine grobe Ahnung haben, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und diese Strukturen, diese mathematischen Beweise, die brauche ich da eigentlich nicht. Und auch hier sehen wir also wieder, das Anwenden ist weniger mathelastig. Die Forschung ist extrem mathelastig. Das wird sich hier so ein bisschen durch das Video heute durchziehen. Wir gehen weiter in die Data Science. Also klar, IT-Sicherheit ist noch sehr viel größer. Ähm, da will ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Compliance zum Beispiel hat manchmal was mit Mathe zu tun. Ihr braucht eben diesen Grundstock. Aber das Anwenden an sich ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn ihr kein Mathe mögt. Äh, schlimm ist relativ, mir zum Beispiel macht Mathe sehr viel Spaß, deswegen für mich macht das äh, keinen Unterschied, beziehungsweise mir, mir gefällt das sogar. Äh, Data Science ist allerdings ein kleines bisschen anders. Ähm, wobei auch hier wieder gilt, das eigentliche Schreiben der Algorithmen ist nicht mehr so mathelastig wie das Entwickeln der Algorithmen. Der Backpropagation, Error für, äh, Backpropagation Algorithmus für neuronale Netze zu entwickeln oder auch nur zu verstehen ist unglaublich mathelastig. Da müsst ihr Ableitungen machen und äh, mit Matrizen äh, Dinge berechnen und das ist wirklich heavy stuff, ja. Aber der eigentliche Algorithmus, den zu schreiben, das ist einfach nur ein Fang an zu lernen, lernen. Okay, wird's besser? Ja, nein, mach's nochmal. So, aber man muss einen gewissen Hintergrund haben, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und da braucht ihr dann auch wieder die Mathematik. Das heißt, hier braucht ihr mehr das Verständnis, wie die Dinge funktionieren. Und dafür braucht man schon fast ein bisschen Mathematik. Data Science an sich ist allerdings auch mit sehr wenig Mathekenntnissen durchaus möglich mittlerweile. Wie gesagt, auch hier wieder, wir nutzen Bibliotheken, die die ganze Mathematik für uns implementiert haben und damit wir eben nicht mehr so viel machen müssen dabei. Weiter geht es mit der Netzwerktechnik. Netzwerktechnik auch hier wieder. Wir haben ziemlich komplexe Dinge eigentlich in unseren Netzwerken. Bluetooth zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich die allermeisten. Bluetooth ist wahnsinnig spannend, aber auch hochkomplex. Bluetooth hat äh, einige Algorithmen im Hintergrund, die zu Tode optimiert wurden, hat einige Protokolle im Hintergrund, also Bluetooth an sich ist ja ein Protokoll, aber es ist auch ein Protokoll-Stack eigentlich, das heißt, wir haben mehrere Protokolle, die da miteinander kommunizieren. Aber hier haben wir generell ein bisschen weniger Mathematik, ähm, wir müssen so Sachen machen wie Analysen, das heißt, wie gut skaliert das Ganze, steigt das jetzt oder ist es vielleicht eher so, ähm, wie schnell ist das ganze Ding eigentlich, aber das, das kann man mit Grundkenntnissen der Mathematik machen. Und die Anwendung hinten dran dann, die ist fast, fast mathelos. Das heißt, wenn ihr irgendwie dann euer Netzwerk optimiert, dann müsst ihr halt wissen, wie das Netzwerk funktioniert. Zum Beispiel müsst ihr es einrichten und müsst dann analysieren, okay, was ist das jetzt für Traffic? Ähm, und ihr müsst da viel gucken und natürlich auch viel können. Aber das eigentliche Arbeiten mit der Mathematik bleibt euch in den meisten Fällen erspart. Und ähm, ihr seht, wir kommen jetzt so allmählich in Bereiche, wo man nicht mehr so viel Mathe braucht. Noch krasser wird es eigentlich bei Software Engineering. Das habe ich ja schon ein bisschen angerissen. Software Engineering bezeichnet im Endeffekt den Begriff der Softwareentwicklung. Das heißt, man schreibt tatsächlich Software, die am Ende auch benutzt wird. Und ähm, hier ist eigentlich der Fokus auf die Produktivität ausgelegt. Das heißt, wir wollen uns im Endeffekt nicht damit befassen, wie krass die Software optimiert ist, wie gut sie funktioniert. Also klar, außer wir machen ein Spiel oder sowas. Aber in vielen Fällen wird da einfach nur irgendwas programmiert und man geht halt davon aus, dass es so schon ganz gut ist. 
wirklich optimiert werden im Hintergrund die Bibliotheken. Aber das macht ja nicht ihr. Das macht im Zweifelsfall derjenige, der dann vielleicht ähm, Informatik studiert hat, viel Spaß an Mathe hatte und dann in diesem Bereich dann auch was machen möchte. Der macht dann Algorithmen. Ja? Und ihr könnt einfach diese Algorithmen benutzen und halt ähm, auf die Mathe verzichten. Und das ist das Tolle dabei. Ihr schreibt einfach den Code, ihr schreibt die Software und ja, ihr braucht auch etwas Mathe, dazu kommen wir gleich, aber ihr braucht eben nicht mehr so viel Mathe. Es ist sehr, sehr wenig und man kann das auch durchaus mit Grundkenntnissen der Mathematik hinbekommen. Ihr braucht da nicht irgendwie sowas wie Fourier-Transformation, die ihr zum Beispiel für Gehirnströme auswerten braucht oder sowas. Das, das müsst ihr nicht mehr machen. Ihr braucht kein All- oder Zumindest wenig Algebra, lineare An Algebra oder sowas, ähm, sondern ihr braucht eigentlich mehr dieses, wie schreibe ich eigentlich meinen Code und das ist eigentlich schon das. Auf der anderen Seite natürlich sowas wie Human-Computer-Interaction, ja, das ist ein Teilgebiet, ähm, wenn man es, oder wenn ich jetzt mal hier einen speziellen Beruf da rauspicken würde, nehmen wir einfach mal UI, UX-Designer. So, das sind mehr Designer und die brauchen noch weniger Mathe eigentlich als ein norma normaler Software-Engineer. Also wenn man jetzt Backend-Technologien entwickelt, muss man vielleicht gelegentlich auch einzelne Berechnungen durchführen, muss noch einzelne Sachen verstehen, die da im Hintergrund passieren. Während wenn ihr im Frontend was schreibt, dann müsst ihr hauptsächlich euch damit auseinandersetzen, wie zur Hölle soll diese Technologie eigentlich funktionieren. Ähm, und wieso steht mein CSS-Teil da hinten schon wieder über, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass es nicht, das nicht machen soll. Ihr braucht immer noch grundlegende Kenntnisse der Mathematik. Die werdet ihr in der Informatik überall finden oder in der, ähm, in der Programmierung auch überall finden. Und ihr werdet immer ein bisschen Mathe brauchen. Aber zum Beispiel 100% oder 50% Überstand oder so und so viel Pixelüberstand, das ist Plus und Minus. Das ist vielleicht noch Prozentrechnen. Das hat nichts mehr mit höherer Mathematik oder linearer Algebra zu tun. In vielen Fällen, nicht in allen, bitte, ich pauschalisiere hier jetzt gerade ein bisschen, um, aber es ist in vielen Fällen deutlich einfacher, wie wenn ihr zum Beispiel mit vierdimensionalen Matrizen rechnen müsst. Und natürlich gibt es auch Web-Frontends oder generell Frontends, die mit solchen Matrizen rechnen müssen, aber die machen auch das meistens im Hintergrund. Und ihr müsst nur ein Grundlagenverständnis davon haben. Und das heißt, um, je weniger Bock ihr auf Mathe habt, desto besser ist es, wenn ihr in die Designrichtung geht oder in das Schreiben von Software geht, aber nicht das Entwickeln von den Algorithmen im Hintergrund. Sowas wie Data Science Algorithmen oder Netzwerk Algorithmen oder auch Computer Grafik Algorithmen oder die Dinger, die man irgendwie in der Kryptografie oder sowas kennt. Solche Sachen brauchen sehr viel Mathe. Wenn ihr es vorne anwendet, braucht ihr relativ wenig Mathe. Ihr braucht trotzdem einige Punkte der Mathematik. Ihr braucht ein Grundlagenverständnis der Algorithmik. Das ist einfach normal, denn wir müssen wissen... Was ist zum Beispiel jetzt so das Besondere an Quicksort? Wie kann ich das anwenden? Oder kann ich vielleicht einen effizienteren Algorithmus finden? Einen schnelleren Algorithmus, den ich nicht selber schreibe, sondern den irgendjemand anders schreibt. Ich muss nur wissen, dass er schneller ist. Ich muss ein, ein grobes Verständnis von Laufzeit haben. Ich muss ein grobes Verständnis haben von, wie schnell sind manche Dinge. Und ich muss auch ein grobes Verständnis von Logik haben. Ich muss verstehen, was bedeutet eigentlich dieses Verknüpfen von zwei Termen mit und. Ich muss verstehen, was ist Mathe, so ein bisschen plus, minus mal geteilt, Prozent, äh, Modulo, sowas eben, wenn ich irgendwelche Sachen auch anzeigen möchte, weil äh, solche, solche Dashboards sind ja auch häufig relativ technisch. Aber ich muss eigentlich eher selten irgendwelche Statistik-Sachen, die ich zum Beispiel in der Data Science häufig brauche, im Hintergrund machen. Das muss ich normalerweise recht wenig machen. Ich muss einfach nur, wenn ich auswerte, muss ich es machen. Klar, aber das macht ihr ja nicht, wenn ihr das Ganze programmiert. Deswegen hier in der Softwareentwicklung ist es nicht mehr so mathelastig, wie es zum Beispiel jetzt in der harten Informatik, wie ihr sie zum Beispiel in der Uni kennenlernt, ist. Das ist so das grobe Fazit daraus. Der Punkt hinten dran ist, ihr müsst es leider trotzdem machen, wenn ihr studiert. Und ähm, ihr könnt natürlich auch immer eine Ausbildung machen, das geht immer. Aber auch dort werdet ihr Mathe haben. Ihr werdet um Mathe in der Informatik oder in der ja, Fachinformatik auch nicht drum rum kommen. Ihr werdet es immer ein bisschen brauchen. Aber es muss nicht so ausarten, dass ihr es gar nicht mehr schaffen könnt. Auch wenn ihr wenig Mathekenntnisse habt, könnt ihr durchaus in die Informatik gehen und dort dann halt die Dinge machen, die euch Spaß machen. Wenn euch Mathe zum Beispiel keinen Spaß macht, dann macht es für euch auch keinen Sinn, in irgendwelche kryptografischen Forschungen oder sowas zu gehen, sondern dann macht es eben mehr Sinn, in zum Beispiel sowas wie Design zu gehen oder die tatsächliche Entwicklung von Software. 
Und das ist jetzt kein besser, schlechter, schwerer, einfacher. Ich finde zum Beispiel Webdesign, also das Frontend-Design, unfassbar schwierig, weil ich mit Design nicht so gut kann. Aber das ist einfach eine persönliche Geschmackssache. Das soll hier niemanden werten, bitte versteht es auf gar keinen Fall so, sondern es soll euch ein bisschen helfen, in die richtige Richtung zu kommen. Und damit war es das von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.